Hola madridistas, el Mesías ha llegado, pero ha llegado a Arabia Saudita junto con Sergio Busquets y Jordi Alba. Vamos a ver al Lobo Carrasco y también a J. Jordi, a J. Jordi dando una lección al exfutbolista del Barcelona. Por Dios, ¿en qué mundo vivimos? ¿Hay algo mejor que ver a un barcelonista enojado? A dos barcelonistas enojados y discutiendo. Venga, empezamos video. ¿Qué tal maridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. De verdad, gracias a todos por el apoyo que me han mostrado. Son una maravilla de madridistas, una maravilla de familia. Y yo les agradezco que estén aquí conmigo compartiendo cada día uno tras otro los videos. Hoy, noticias bárbaras, por supuesto, y viendo a J. Jordi, sí, a J. Jordi. Dando una lección al Lobo Carrasco. ¿En dónde, cuándo en la vida nos íbamos a imaginar a J. Jordi dando una lección más o menos hipócrita al Lobo Carrasco? Pero la noticia viene así. Madridistas, están viendo en pantalla. Exclusiva de Marcelo Llorente. Por, de, bueno, de Marcelo Llorente. Un periodista que yo, por lo menos, no le tengo ninguna confianza. Pero Jorge Astray, ayer, el día de ayer también, comentó que Messi y prácticamente muchos medios de comunicación que el argentino estaba hecho con Arabia Saudita, que prácticamente era cuestión de tiempo para poder aceptar la firma y que iba a jugar en el Al Hilal, cuadro del máximo rival del equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nacer. Había condiciones, por supuesto. El hecho de que cobrara más que Cristiano Ronaldo, el padre de Messi, por supuesto, este clan todo corrupto, pedía 600 millones de euros para poder fichar precisamente por el cuadro de Arabia Saudita. Esto no es para negociarse. Los árabes tienen comprado y tienen cogido a los argentinos de donde ustedes lo saben. Tienen precisamente, después de haberle regalado el Mundial, comprada su alma. Y si le dicen que llega al Al Alil, va al Al Alil. Y si se va con sus amiguitos Sergio Busquets y Jordi Alba, se lleva a sus amiguitos Sergio Busquets y Jordi y Alba. Aquí estamos viendo que también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe, Sergio Busquets por supuesto eh, y Jordi Alba hará si encuentra un acuerdo de la rescisión con el Barça. ¿Ustedes creen que el Barcelona le va a pagar todo lo que le debe a Jordi Alba y a Sergio Busquets? Sergio Busquets creo que termina ya por ejemplo contrato, pero Jordi Alba, ¿ustedes creen que se va a ir con todo lo que le debe precisamente el Barcelona? Messi nos comentaban, ¿qué nos decían de Cristiano Ronaldo cuando estaba, cuando pichó por el Al Nazar? que Cristiano Ronaldo se iba a una liga muerta, que se iba ya, eh, eh, se retiraba completamente del fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ver a este eh, supuesto mejor futbolista del mundo para algunos, como lo vamos a ver ahorita, triunfar, por ejemplo, porque yo considero que Cristiano Ronaldo está haciendo una gran campaña del Al Nazar, ya sin nada que, que demostrar, pero este muertazo también, este muertazo que ya no tiene nada que hacer, se va a ir a Arabia Saudita, como decían muchos aficionados del Barça que criticaban a Cristiano Ronaldo. Hoy... Se tragan sus palabras otra vez y dicen precisamente que la Liga de Arabia Saudita y que Messi ya no tiene nada que demostrarle al mundo. Son unos hipócritas de primer nivel, como el siguiente comentario que vamos a ver, como los siguientes videos que vamos a ver y que se los dejo para que se los deleiten, los disfruten y después los comentamos porque para mí dan asco, dan asco en serio. Vamos a ver el primero, ¿vale? No estoy tocado, yo desde el inicio cuando empezó el rumor este de que sí va a volver Messi al Barça y tal... Eh, no ha nacido todavía un jugador que rechace 350 millones de euros anuales. Ah, ahora sí, ¿no? Pedazo de idiota. Ah, perdón, perdón por el insulto. Es que me hace enojar. Ahora sí, ¿no? No ha nacido ningún jugador que rechace esta cantidad. A Messi le justificas todo. A Messi le justifican todo. Y por eso su club está podrido como ustedes. No existe. Este jugador no existe. Lo hemos visto en casos como Neymar, como Sergio Ramos. Y, y lo seguiremos viendo. ¿Quién...? Va a Ajá, decir 350 sí. millones. No, no, no me interesa. No sí. existe este Sí, pero cuando Mbappé también se quedó y no decía nada, ¿no? Ahí sí no. Ahí, por supuesto, como junto conmigo, criticaban a Mbappé. Y es que ustedes están haciendo lo mismo, pero a Messi le justifican todo. Juego no existe. Sí que es verdad que... Eh, ah, por todo. cierto, este es Marcal Lloren, eh, bueno, Lorente, al, que, al cual yo no le creo nada. Nada. Los culés nos queda un pequeño de esto de ilusión de que Messi... Eh, renunciara a tanto dinero y demostrara su barcelonismo y dijera, pues no, pues mira, voy a venir al club de mi vida cobrando muchísimo menos y bueno, pero cerrando un círculo que, que, que nos hubiera encantado. Perdona, Jota, ¿Messi Dime. tiene que demostrar su barcelonismo? 
¿De verdad me lo estás diciendo? Hombre, Messi, Messi, Messi tiene que demostrar su Sí, sí, karma. Te, pero, con, termino con yo, karma. Con, con termino. Dinero. Sí, sí, termino. Sí, hombre, no, claro. Pero es que me, no, me, me he quedado muerta cuando me has dicho eso. A mí que lo demuestre con un tatuaje o que lo demuestre con declaraciones. No, a mí estas cosas se demuestran. Pues, lo he diciendo, demostrado no. con 17 años dejándose la vida. En siendo el, el mejor cobra. Siendo, siendo jugador más. <ríe> dejándose la vida y dejando al Barcelona como un solar. Más, más eh, con, que ha cobrado más dinero de la historia, sí, porque se lo merecía, ¿eh? porque es el mejor de la historia, evidentemente, no voy a cobrar otro. Pero me refiero que, que, que el, sí, el Messi lo ha dado todo al Barça, pero el Barça se lo ha dado todo a Messi. Entre otras cosas, es el jugador mejor eh, pagado de, de la historia. Pero por eso que digo que ahora que era un momento en que un jugador que ya lo has ganado absolutamente todo, que tienes más dinero que ninguno en el mundo del fútbol, que has ganado más dinero que ninguno en el mundo del fútbol, hubiera estado, bueno, una demostración de decir, pues mira, pues yo como soy tan culé, eh, voy a jugar a Montjuic, eh, voy a cobrar casi nada. Ah, que viniera eh, voy a gratis, estar... como le pidió la porta, ¿no? En una emisora. No, de gratis no, porque... Gratis no. hubiera quedado gratis... No, gratis Vamos, no, porque, hombre, la, por favor. porque la normativa no te lo permite, pero cobrando hombre, el mínimo... Pero es que lo, dijo, lo dijo el presidente del Barça, ¿eh? No, pero yo, no, yo no, yo hablo, yo hablo, karma, karma, yo, de verdad, yo no, de verdad, yo ni soy presidente, ni soy periodista, ni soy, yo soy socio del Barça. Y, como, y te hablo como socio y te digo, me hubiera gustado mucho que el mejor jugador de la historia del Barça... Eh, hubiera hecho un ejercicio de decir yo soy tan culé eh, este club me ha dado tanto a mí y a mi familia desde los eh, ocho años que se lo voy a devolver de esta manera en un momento que la situación del club económica es, es desastrosa porque los que habían antes lo hicieron muy mal eh, haciendo renovaciones bueno, eh, fichajes y locuras pues como el Barça no puede ficharme tú J. Jordi fuiste de los que aplaudió con las orejas esos fichajes Tú, J. Jordi, fuiste de los que dijo, este es el mundo nuevo en el cual todos tienen que entrar porque si no te quedas. Y el Real Madrid, gracias a Dios, no tiene un J. Jordi porque si no estaríamos igual de podridos que tu fútbol club Barcelona. Pero ¿quién diría que, por cierto, iba a estar de acuerdo con algunas de las palabras de J. Jordi? ¿En qué mundo vivimos en el cual yo iba a estar de acuerdo con J. Jordi? ¿En que el maldito enano tenía que ir a demostrar por última vez su barcelonismo? Pero él no juega para ningún club, juega para el Messi Fútbol Club nada más. Por lo que yo valgo, pues voy a hacer una demostración de barcelonismo y voy a ir a, a, al Camp Nou, a Montjuic, y luego al Camp Nou a retirarme porque soy muy culé. Pero bueno, que, 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 que yo lo tenía esto muy claro, poesía, que esto no iba a suceder. Eh. Esto es mucha poesía, es muy romántico. en realidad... En esto realidad, es muy romántico. Esto no, es, pero, esto pero, es poesía. Pero la realidad... Poesía cuando la realidad, sabes que durante no, no, 17 no. años este tipo ha sido el baluarte, el estandarte ay, ay, ay. y el que Ese ha resuelto y el que ha hecho muchísimas cosas en el club. O sea, de pedirle a Messi que demuestre su barcelonismo... Sí, pero aquí estamos siempre... Mmm, cuando aquí lo estamos. ha demostrado cada día de su vida, me parece... Sí, una pero brutal. yo ahí, ahí creo que entra la duda también de... Messi hubiera sido el mejor jugador de la historia si no hubiera pasado desde los 8 años por la masía porque el Barça le hubiera dado todo lo que le dio a él y a su familia. Pero claro, Tengo evidentemente, la duda. evidentemente, ahí nos evidentemente, siempre la duda. El, el, Messi el ha sido el mejor de la historia, Messi, seguro, porque ha estado pero en el Barça, el porque ha coincidido Messi, con Iniesta, porque ha coincidido con Xavi, porque ha coincidido sí, con... Sí, bueno, pero vamos, dale algo hizo. de mérito a él también, ¿no? No, no todo, él lo tiene ah, todo, pero me vale, refiero vale. que... Pues pero si me refiero que yo no sé... No lo cuestiones pero no sé, pero, pero no, no, es que lo estás cuestionando todo el rato. No, al contrario, karma, 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 desde el inicio, digo, siempre, y siempre lo digo, es el mejor jugador que verán mis ojos, nunca volveré a ver un jugador así, nunca pero, ningún pero, jugador pero, pero, me va... Pero, pero, no, pero, pero... déjame terminar. Es el jugador que más es me ha hecho disfrutar. Nunca me va a disfrutar. Carmen, eh, es, eres o sea... impresionante. Nada le criticas al argentino, todo se lo perdonas. Es que hasta J. Jordi, por lo menos en este último comentario, tuvo algo de coherencia. Él solamente quería... Seguramente J. Jordi, lo voy a decir así, sea más culé que mesiánico. Lo voy a decir de verdad. J. Jordi es más culé que mesiánico y eso se le aplaude. Ve por su club, ve por su Barcelona de cierta manera. Fuera de eso, es una persona que no tiene ninguna neurona en el cerebro y que le justifica, al igual que todos, todo a Lionel Messi. Pero hoy, por lo menos a día de hoy, sí defendió un poquito a su Barcelona, lo cual se aplaude, pero vuelvo a repetir, dentro de los matices, sigue siendo una persona que tiene en la, en la cabecita muy poquito para pensar y sobre todo para poder justificar y entender la situación que está pasando. El argentino se está yendo por dinero porque lo tienen cogido de los... Ustedes saben, en Arabia Saudita. Y luego vamos a ver al Lobo Carrasco, la persona más enfermiza que pueda haber de Messi, hablando precisamente de esto y que me da un asquito. Me da un asquito de verdad cada que el Lobo Carrasco habla de Messi, que ya no puedo con esto. Si vas a contracorriente porque te interesa, es injusto. No, lo que, porque lo que me fastidia. crear debate, pero no, dime, lobo, dime una cosa. Lobo, que no quiero crear debate. Barça? Lo que pasa es que me estás del atacando Barça? una cosa diciendo que los del Barça somos desagradecidos. Contéstame, y ahí me atacas a mí. tú eres del Barça. Y ahí yo me defiendo. 
tú eres que Messi, que, no, no, que no, Messi yo, será yo, un desagradecido. Los del Barça no, ¿eh? Que hemos estado Barça? 15 años cantando Messi, Messi, Joder, a pesar de que eres, eh, a lo mejor él no estaba donde tenía Cuando que te estar. Te pones en plan forofo, eres insufrible. Eres no, lobo, insufrible. No, es que me dices que yo no. Forofo, lobo, me dices, pierdes, no puedes hablar de Messi. Que Pero la lobo, porque a ti te duele, a ti te duele que hable de Messi escucha, y a mí me duele que hables del Barça. Me dices, no puedes hablar de Messi. Eres un desagradecido. Coño, pues no, pues habla tú de Messi. Aquí podemos ver en este, en este pequeño, eh, en esta pequeña vitrina, así como si fueran unos especímenes, a dos de los especímenes más deplorables que puede haber en el mundo. Por un lado, un barcelonista culé mesiánico, y por el otro lado, un barcelonista laportista, eh, 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 independentista, por supuesto, cataluñés, me, eh, prácticamente, eh, ¿cómo se le llama? Cuando, cuando tú... Eh, Uy, 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 se me fue el nombre. Bueno, extremista, si lo podemos llamar así, radical, con J. Jordi. Así es que tenemos las dos versiones del barcelonismo. Ustedes digan cuál les da un poquito de más asco. Habla, escucha. Habla tú de... Por cierto, suscríbanse al canal. Gracias, madridistas, por estar aquí. Mucho cariño al video. A la Madrid Cracks los quiero muchísimo. Y gracias por estar conmigo acompañándome en un video más, de verdad. Más por la tarde sale el video. Más por la tarde ahorita mismo sale el video, por supuesto, de rueda de prensa previo al Manchester City, que es de lo que tenemos que hablar, madridistas. Pero esto no se podía quedar atrás. De Messi. Escúchame, ¿eres del Barça a muerte o no? Por encima de todo en esta vida. ¿Eres de Messi? No, soy del Barça. ¿Te das cuenta como tú mismo te pillas? Pero, díselo a Karma, díselo a Marsal, díselo a la gente que somos del pues Barça. Que, no, que somos del Barça y a Messi no nos los toques. No nos los no? toques. Pero que tú no eres asco, nadie para tocar a Messi. Pero, a, que lo y, estás y, o sea, yo no puedo hablar de Messi. Yo lo no estás puedo hablar de Messi. Cuando no Messi, estás, no estás hablando, cuando Messi se ha paseado por el campo y nos han metido ocho goles, estás manchándolo. ahí no podemos hablar de Messi tampoco. No, 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 no. Ah, no. Habla de los vale. 17 años de gloria. ¿Junto a quién? Habla, habla de todo lo que nos ¿Junto ha ¿Junto a quién? ¿Y con qué escudo? ¿Y Pero con sí, qué afición sí. detrás? Pero ¿Y con ver, qué entrenador? No quiero, no quiero entrar. ¿Y cobrando porque, cuánto? J, J, tú vas es que a parece que es que Messi no venía sé, aquí a jugar no gratis sé, y nos dio la no, vida. Coño, no sé algo le daríamos interesa, nosotros a él. No sé qué te interesa. No sé si quieres que coger a mí no me interesa mucha, nada. No tengo relación mucha, con mucha, ninguno mucha, de los Messi gente, ni con ninguno del Barça que me da. Da un poquito de asco el lobo carrasco, ¿no? O sea, da un poquito de pena ajena. Defiende a tu Barcelona. A mí, por ejemplo, si tú me pides entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, te voy a defender a mi Real Madrid. Porque mi Real Madrid es mi club, no un jugador. No es precisamente porque los jugadores van y vienen, pero el club pertenece, el club permanece. El club es el que te da la identidad, el club es el que te representa, no un jugador. Si quieres ser de Messi, este es del Messi Fútbol Club, querido Lobo. Y ahorita vete a Arabia Saudita, punto un turbante y apoya a Messi en Arabia Saudita. Pero yo estoy de acuerdo aquí. ¿Quién diría por primera vez que estoy de acuerdo con J. Jordi? Yo soy de mi club y en este caso este payaso está defendiendo a su club. Y tú, que todavía eres más payaso, estás defendiendo a un jugador que los dejó plantados en ridículo y que una vez más, junto con todo el barcelonismo que estuvo vendiendo que Messi iba a llegar al FC Barcelona, los vuelve a dejar en ridículo a ti, a Carmen Barceló, a los que fueron difundiendo la noticia que Messi iba a llegar nuevamente al club Blaugrana. Y acabamos nuevamente con una última reacción, precisamente para ver cómo el Lobo Carrasco se hunde a sí mismo y ya de plano no tiene salvación. Yo creo que, en primer lugar, Messi puede elegir lo que desee porque ah. ha cumplido todos sus sueños, absolutamente. Sí. Eso no lo puede decir ningún doble, futbolista porque todo doble, futbolista siempre... La doble vara de medir, ¿no? Con Cristiano, no. Él, él ya estaba podrido, no podía hacer nada, no podía elegir, él se está retirando. Con Messi es que él puede hacer lo que quiera, a él se le perdona todo. Mesías, Mesías árabe, carajo. Aspiramos a ser campeones del mundo, campeones de, de la Champions, campeones de, de la Eurocopa, si estás en... Y des, europeo, eh, una serie de metas, ¿no? Y en los clubes donde juegas, a los que amas, porque cuando uno está desde los 12, 13 años en un club, como es el caso de Leo, eh, el amor por el Barça va a ser eh, infinito. Eso no, en ese aspecto no voy a entrar a valorar algo que se lleva por dentro, no como en otros sitios, que llevan eh, un crucifijo aquí y a lo mejor son unas malas personas, son unos malos... A mí lo que me importa es lo que va dentro. Entonces, yo, jugador de fútbol, si me ofrecen ese dinero, eh, vamos a ver, eh, cuando uno tiene una cierta edad, me sucedió a mí, yo tenía dos años más de contrato. Messi tiene 34 años, ¿eh? Cristiano se fue a los 38 años. Messi tiene 34 años. 34 años, 4 menos que Cristiano Ronaldo, 4 menos que Cristiano Ronaldo y se está yendo a retirar a Arabia como ustedes decían, subnormales. En Barcelona y con el Barça y, me, y decidí irme a Francia 
por desavenencias con el flaco, con Cruz. Pero, eh, ¿el Barça ha cambiado algo para mí? Absolutamente nada. Sigo amando al Barça, queriendo al Barça, pero uno cuando es profesional es muy fácil hablar por los que demás. Sí, lobo. Que sí, pero lobo. tú tenías que problemas sí, con el entrenador. El entrenador, ponte, el entrenador quiere a Messi, ¿eh? Ahora. Pero ponte, pero ponte dentro de la piel de un jugador. Sí, pero sí, es que también eso. dentro de un jugador, no. Dentro del jugador. Perfecto. Lobo. Mejor de toda la historia, por supuesto. No solo del Barça, sino del fútbol mundial. Según mi criterio, y, y hay cosas que no se... Lobo, estás cegado. Es en serio. El Lobo Carrasco está cegado. Madridistas, yo les dejo todos estos videos. Hagan su propia conclusión. Messi va a jugar en Arabia Saudita junto con Jordi Alba y Sergio Busquets. Y hay personajes que siguen defendiendo precisamente su amor por el FC Barcelona. Hoy J. Jordi, dentro de todo lo, puedes, lo que pudo ser la tontería de los videos. Hoy J. Jordi, el más sensato. ¿Quién lo diría, no? Sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más maridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!